，熊孩子没大没小，最后全家挨揍。今天我在小区楼下的长凳上坐了一会儿，有个熊孩子过来踢了我两脚，我心想小孩子比较顽皮，也就对他笑了笑，说不能这样做。结果无语的事情发生了，熊孩子二话不说过来冲我吐了两口口水，我站起来吓了那小孩一下，他马上就跑，我就坐下继续玩手机。突然感觉后脑勺被什么东西砸了一下，转头一看，熊孩子正在用石头砸我，还在那挤眉弄眼的骂我挑衅我。不知道跟谁学的，现在的小学生什么脏话都会说，骂了十几句都不带重样的。本来看他是小孩子，不跟他计较。结果蹬鼻子上脸，泥人还有三分火气呢。说时迟，那时快，我一个箭步冲了上去。那小孩见状还想跑，我一只手抓住他的后领子，就把他提了起来。谁爱灌谁灌，我可不灌着你。我对着他的屁股就来了一脚，屁股肉多，打打没事。可谁知道他奶奶从边上冒了出来，跑上来扯着我的衣服就开始骂娘，三句话有两句都是在骂人。果然是一脉单传的，我平生最讨厌别人骂我妈妈。边上围观的人也开始指指点点，我跟他解释，他也根本不听。气上头的我直接对着他的脸就是两个大逼兜，问他你在骂谁？他也没想到我敢打老人，看他不回话，我又给了两个嘴巴子。熊孩子见状扑上来，我就给他也来了个大逼兜。边上的人指指点点的话更多了，还有人说我是谁谁家的孩子。这时我突然感觉眼前一黑。后脑勺被打了一下，转过头看，原来是熊孩子的爷爷用铁铲打在我后脑勺上，用手一摸都是血。火气上来的我，一脚把熊爷爷踹倒，对着他的脸又是几下大嘴巴子，假牙都抽飞了。熊奶还想上来拉架，我反手又是两个大逼兜，然后他们都开始倒地不起了。这时有人给熊孩子父母打电话了。他妈妈很快过来了，一上来又是骂人，也不差这一个。我抓着他的头发，又是两个大嘴巴子。熊孩子爸爸虽然生气，但还是比较讲道理。打电话叫了幺二零，我后脑勺被熊爷爷敲裂了，这么长时间流的到处是血，看着比较吓人。这时我爸妈也闻讯赶来了，我妈妈一上来就抱着我哭。后来我们一起去医院了，我爸还报了警，医院检查结果出来了。熊孩子和熊奶都被我打得轻微脑震荡，熊爷爷被我打得轻微骨裂，但是由于我后脑也伤得比较厉害，警察调查了现场的监控，又有一些现场的人为我作证，是熊孩子一家动手在先，我只能算正当防卫。最后熊爸给我塞了一万私了了，从此在小区他们一家见了我都是低着头走路，熊孩子也再也不敢提了。楼上衣服不拧就晒，看我机智应对。我住在一个老小区，阳台是内置的。为了能有更多的阳光，所以晒衣服都喜欢用一个伸缩的晾衣杆。大家都是这么干的，一直也没发生什么问题。但是最近我收衣服，总感觉衣服没干，有时候甚至还会有一点臭味。留意了几天才发现，原来楼上新搬来的邻居晒衣服从不拧干，一晒就跟下雨一样，下面的衣服直接就遭殃了。而且他还洗得特别勤快。基本天天洗，最可气的是带水的拖把也放在晾衣架上晒，滴下来的都是污水，滴水就算了，还滴污水，这不是欺负老实人吗？我必须要去找个说法，拿上脏衣服上楼敲开邻居的门，开门的是一个大姐，我说：“你好，大姐，我是你楼下邻居。”大姐一脸不善地说：“你有啥事？”我就说：“大姐，您晒衣服的时候能不能把衣服甩干一下？”这样子一直滴水，我们楼下的住户都没法晒了。谁晒衣服能不滴水呢？要是干了还晒它干嘛？我不喜欢用洗衣机，洗衣机洗不干净，甩干还伤衣服，甩几次衣服就坏了。可是你那不叫滴水，分明就是下雨嘛，你根本就没拧呀。而且我还发现你在晾衣架晒拖把，你看我昨天刚洗的衣服全部都脏了。我要是叫你赔又不太好。谁能证明这是我弄脏的？你不要在这里讹人。我在自家的地盘晒衣服，关你什么事？不要觉得我是新搬来的就好欺负。但是大姐，我就是来跟你反映一下，你这样我们楼下没法晒。你们怎么晒我管不着，谁让你们住楼下？说完，砰的一声把门关上了。卧槽，明明是你的问题，你还有理了。回到家的我还是很生气，凭什么跟你讲道理？你这么目中无人，心想必须给他个教训。第二天我去阳台一看，果然楼上完全没改，反而还有报复的意思，水明显比之前更大。
。于是我拿来一盆特制的脏水，再拿来一把表弟的水枪，吸满脏水就滋滋往下射。这种用电的水枪射程特别远，一盆射完，我们楼下基本每个楼层的衣服都遭殃了。本来楼下就多多少少会被影响，我只是把效果放大了。也是被逼无奈，事后再给楼下的大哥们赔罪了。回到房间，没一会儿就听到门口传来急促的敲门声。我打开门，就看到一群人。一个大哥一脸生气地说：“是不是你往楼下滴水了？”我只能很无辜地说：“是楼上的晒衣服不拧干，还晒拖把，我的衣服也全被弄湿了。”说着拿出了被弄湿的衣服，大部队就浩浩荡荡地冲上楼，我也跟在后面。一上楼，直接就踹开了大姐的门，一眼看到后面阳台上的拖把，大哥们直接怒了，群情激愤的把大姐骂得体无完肤。大姐再有脾气，也不敢得罪这么多人，只能唯唯诺诺的说下不去。我就开开心心地下楼了，从此楼上再也不滴水了。有些人就是喜欢欺负老实人，一遇到更加蛮横的，就会缩在角落不敢出声。之后趁生之，我请楼下的邻居们吃了个饭。就当给上次的事情赔罪了。熊孩子喜欢动手动脚，最后被教做人。暑假我天天在家跟着刘耕红锻炼，毕竟每天坐着做动画腰酸背痛的，要锻炼锻炼改善身体。放假在我家里玩的小表弟也喜欢在我身边跟着练，最喜欢练打拳。这天下午天气好，我带着小表弟去超市玩，超市门口有两台摇摇车。表弟很喜欢，我就给他塞了一个硬币，让他上去做了。熟悉的音乐响了起来，很快就吸引了很多小朋友围了上来。边上的摇摇车也很快就有人坐了，其余的小朋友就只能在边上等着排队。这时候有个熊孩子闹着要玩，一直在我表弟身边扒拉他，他爸爸就在边上看着也不管。表弟性格跟我一样比较老实，只是一直躲也没有还手。突然，熊孩子给了我表弟一拳。我连忙上去制止，这时候熊爸连忙把熊孩子拉回来，就是怕我对他孩子动手，还假模假样的教训道：“怎么能打人呢？”然后对着我说：“小孩子玩闹吗？很正常的，你一个大人不会跟小孩子计较吧？”我只能低头问表弟有没有事，表弟摇摇头说没事，我就小声跟他说：“每天锻炼那些都忘了吗？我们不主动欺负别人。”但是有人欺负上门，我们也不是好惹的。说完，我还给他的摇摇车又塞了两个币，让他接着玩。熊孩子一看我还逃避，一下子就不愿意了，缠着他爸爸就是哭闹。他爸冲着我说：“小伙子，我们都在排队，你这样不合适吧？”我可不搭理他，说：“对不起，我们家小孩喜欢玩。”说完，我就故意站在一边不搭理他。熊孩子果然又开始作妖了，上去扒拉我表弟，然后又准备给我表弟来一下。早有防备的小表弟一个闪身躲开了，随后直接一个直拳打在熊孩子头上。一看吃亏了，熊孩子不屈不饶的扑上去。我表弟是农村孩子，又跟我练过，几拳下来就把他揍哭了。自己还没吃亏，等他爸反应过来，熊孩子已经在地上打滚了。这时他爸爸一脸生气的冲上来，我连忙挡在表弟前面，说：“小孩子玩闹很正常，你不会要跟小孩子计较吧？”熊大眼都气红了，说：“但是你这小孩下手也太狠了。”我一脸无所谓，小孩子嘛，难免没轻没重。表弟还一直在我身后做鬼脸，熊爸还想发作，不过看我一米八的大个子，也不敢轻举妄动，抱着他的熊宝贝灰溜溜的走了。最后我想说，强身健体不是为了欺负人，但是强壮的身体可以让别人想要欺负你的时候掂量掂量实力。打败熊孩子其实很简单。前提是你家的熊孩子练过。